Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, o meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 22 de junho de 2022, quarta-feira. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí para a gente estar tá crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, vamos para os jogos. Bom, tropa, quarto amanhã, a gente tem uns joguinhos ali na Ásia e também temos a Copa do Brasil, né? Primeiro jogo ali da próxima fase, então vambora. Ontem conseguimos cravar mais uma vez o bilhete do canal. Ontem, na verdade, a gente conseguiu cravar tudo em gols, graças a Deus. Receba! E é o seguinte, cara, sobre o jogo do São Paulo e do Palmeiras, o que acontece? Eu fico, cara, eu fico indignado, irmão. O São Paulo tava jogando pra caramba, fez um gol, o time parou de jogar, pô. No segundo tempo... O Caleri ficava ali sozinho, pô, era balão no Caleri, ele tentando ali, pô, defender, cava falta. Pô, não, não entendo, cara, o time não tá bem, não tá jogando em casa, por que não continua, pô? Por que não continua a tentar jogar? Por que tem que ter esse futebol covarde dos técnicos brasileiros, irmão? Que o time tá ganhando, aí bota Miranda, bota zagueiro, bota não sei o que pra ficar segurando e toma caicá. E é isso aí, irmão, eu fico feliz quando acontece isso aí, o time vira no final do jogo. Não é nem questão de ser Palmeiras e São Paulo, não, tá? Eu sempre tento dizer isso pra vocês. Tirando o Vasco, irmão, eu sou imparcial com todos os times. É, é, mas, pô, cara, pô, que esculacho, mano, isso aí merece mesmo, se for qualquer time aí ficar fazendo cera, tem que tomar gol mesmo, melhor pra nós. Vambora então, 7 horas da manhã, Jeonbuk Motors contra o Suon, isso aqui pelo campeonato coreano, Jeonbuk que é o atual campeão, bicampeão na verdade, tá em terceiro colocado, tá a 8 pontos do líder Hyundai e tá, mesma coisa que aconteceu a temporada passada, o Hyundai dispara ali na liderança, o Jambuque vai lá devagarzinho, vai mordendo, vai mordendo, quando viu é campeão. Vamos lá, o problema do Jambuque essa temporada é como ele tá jogando em casa, cara, que é normalmente o contrário, ele manda bem em casa e fora de casa ele vacila, mas essa temporada ele é o segundo pior visit... é, mandante da competição, em sete jogos ele venceu apenas um. Empatou 3, perdeu 3, fez apenas 4 gols e sofreu 7. O Jambuk que jogando dentro de casa, normalmente ele tem uma melhor ataque, né? melhor média de gols. E essa temporada tem a... isso tá fazendo o Jambuk, como é que fala? Isso tem afastado ele da liderança e ele precisa melhorar o quanto antes isso, se ele quiser ser campeão. Para a sua, vamos botar, não é sorte, né? Mas para, a... para facilitar, bom, boa, boa palavra. Para facilitar essa tentativa aí de retomada, de criar uma arrancada realmente dentro de casa, vai enfrentar o pior visitante da competição em sete jogos. O Suon não venceu ainda, empatou quatro, perdeu três, fez quatro gols e sofreu dez. Um ataque bem fraco, fora de casa. Vamos dar uma olhada, é, vamos dar uma olhada aqui no histórico. Jean Buc vem de três vitórias seguidas contra o Suon. Três jogos que não sofre gols do seu adversário. Jambuque dos últimos nove jogos em oito, a gente teve menos que três gols. O Suon dos últimos seis em cinco, a gente teve menos que três gols também. Tropa, Jambuque, empate anula. É perigoso? É perigoso pelo, é, pela forma que ele tem jogado em casa. Mas se a gente analisar que ele vai pegar um time que é o pior visitante, que ainda não venceu, é o jogo ideal para o Jambuque é, começar ali a sua jornada de vitória dentro de casa. O legal também é que o Jambu que vem de uma vitória muito expressiva contra o líder. Se a gente olhar aqui, ó, ele meteu 3x1 na casa do Hyundai. Irmão, se esse aqui não for o gás para ele começar a vencer, pode desistir do campeonato. Quem quiser ir na vitória seca tem valor, tem valor a 1,80 essa vitória seca contra um time que é realmente mais fraco. Mas para a gente ficar no bilhete, safezada do mundo bet, um empatezinho anula aqui em caso de empate a gente não perde, apenas anula. Placar para mim desse jogo, 2x0 para o Jambu. 7 horas também eu tenho o San Hyundai, que é o campeão, campeão não, que é o líder da competição que vai visitar o seu. Vamos lá, o Hyundai ele estava numa sequência boa de vencibilidade, acabou perdendo esse último jogo, esse clássico, e o seu está aqui dois jogos invicto, mas dos últimos cinco venceu apenas dois. Vamos dar uma olhada aqui no, na classificação. O Hyundai é o líder, com 36 pontos, tem 11 vitórias, 3 empates e apenas 2 derrotas. E o Seul é o sétimo colocado com 5 vitórias, 6 empates e 5 derrotas. Uma campanha ali bem meia boca, fez 18 gols, sofreu 16. O Hyundai jogando fora de casa, são 6 vitórias, 1 um empate e 1 derrota. Fez 13 gols e sofreu 5. E o Seul dentro de casa, em 7 jogos, são 11 gols feitos, 8 sofridos e perdeu 2. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. Quando elas se enfrentam nos últimos cinco jogos em quatro, a gente teve pelo menos três gols. E aqui vem o um detalhe. 
O Hyundai não perde para o Seul simplesmente, simplesmente, a 13 jogos. Apenas. Vou carimbar a freguesia. Não gosto de carimbar quando é só invencibilidade. Né? Gosto de carimbar quando tem vitória seguida também. Mas, irmão, na Coreia nunca tem freguesia. Vamos, vamos que vamos. O Seul vem de 3 jogos de invencibilidade. O Hyundai, nada de interessante aqui. Tropa, na ousadia, dupla chance do Hyundai. É um time melhor, é um time que tem um retrospecto muito, muito favorável contra seu adversário. E eu tô confiante aqui que ele não perde esse jogo no máximo empata, tá? Uma coisa boa também é que justamente pelo fato de ele ter perdido esse clássico dentro de casa, tá mordido, precisa ganhar aqui para poder afastar logo esse jogo da mente dos torcedores. E é um jogo ideal aqui para ele mandar bem. Aliado também a esse fato de ele estar tá pressionado por ter perdido o Clássico, pode ser um jogo interessante para gols, pelo menos ali buscar dois gols. E o Hyundai é um ataque muito forte, acho que é o ataque mais forte, da, é, o melhor ataque né, da competição. Isso aí, em 16 jogos fez 26 gols, melhor ataque da competição contra um adversário que normalmente fazem confrontos de muitos gols, pode ser interessante aqui também um mais de um gol e meio para essa partida. Beleza? Placar para mim desse jogo... 2x1 um pro Hyundai, vou botar fé no, no, nos bravos aqui. Uma hora da tarde no Para Finlândia, temos aqui o jogo do Brabo. Helsinki, HJK, que vai visitar o IFK. Tropa, o HJK time dominante, atual campeão, é campeão com frequência lá na Finlândia. Só que foi o time que acabou atrapalhando a gente sábado, o único head que a gente teve, senão teria passado sábado com 100% de aproveitamento em bastante jogo, que eu deixei mais de 10 jogos. Só que o HJK, ele que está dois jogos sem vencer, tem a oportunidade de voltar a vencer, de continuar ali brigando pela liderança contra um time que dos últimos cinco jogos não venceu e vem de quatro derrotas consecutivas na liga. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. O HJK está empatado na liderança. Para o bem dele, o Cups também perdeu no sábado, também tropeçou. Então a diferença aqui se manteve igual. No caso mesmo aqui, o, o Cups ele é líder pelo saldo de gols, sofreu três gols. A menos que o HJK. E assim, mesmo ele estando empatado na liderança, o HJK ele tem um jogo a mais. Então isso quer dizer o quê? Que ele teoricamente ele já fica um pouco atrás. Ele tem que ganhar seus jogos. E ele precisa voltar a vencer do vice-lanterna. O time que em 10 jogos venceu apenas um, empatou 4, perdeu 5, né? Quatro derrotas seguidas. E assim, não vou nem rolar nesse jogo. Para mim é vitória do HJK, mas como a gente tem uma cotação de 1,50, dá pra gente ir com empate nula. Em caso de empate, a gente fica safe, mas provavelmente o Helsinki tem tudo para vencer esse jogo, tá? Quem quiser explorar essa vitória seca também tem muita chance, mas conservador que eu sou, né? Safezada, empate nula. Placar para mim desse jogo, 2 a 0 de leve. 4 e meia da tarde do para o Egito, temos o jogo do Brabo Awali, que vai visitar o El Mahala. O Awali que tá numa sequência não tão boa, né? Por mais que olha, a gente olha aqui, ah, tá invicto. Tropa, o Awali não é time de ficar invicto. O Awali é time de vencer, tá? E dos últimos cinco jogos, empatou três e venceu apenas dois. Já o Mahala, dos últimos cinco jogos, venceu apenas um. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. O Awali tem 41 pontos. Só que ele tem três jogos a menos que o líder Zamalek, ou Zamalek, que é o atual campeão. Então, o Awali ele precisa, de qualquer forma, vencer essa partida aqui contra o Mahala, que é um time bem mais fraco, que em 21 jogos ganhou apenas cinco. O Awali que perdeu a final da Champions League dessa temporada, ele era bicampeão da Champions League da África, perdeu a final e, para ele se contentar aqui, né, para alegrar a temporada dele, tem que ser campeão do Egito. Então vamos lá, o Awali que tem o melhor ataque, em 18 jogos fez 40 gols, também tem a melhor defesa, sofreu apenas 14, tá com fome de título, irmão, não tem jeito, o Awali tem que carimbar ali um títulozinho no ano e ele vai em busca desse título da liga. Nada de interessante aqui pra gente, só que o Mahala é um time under e o... quando ela se enfrenta também jogos de poucos gols. Tropa, não vou enrolar, vitória do Awali, tá jogando em casa, cotação de 1,30, cotação para colocar no bilhete, quiser explorar... É, essa vitória simples teria que ou levar para ao vivo para pegar uma cotação melhor ou então buscar algo a favor no primeiro tempo um rent, até por handicap está muito baixa aqui essa cotação teria que levar para ao vivo mesmo mas no bilhete vale a pena placar para mim desse jogo 2 a 0 para o Awali 7 horas da noite, Copa do Brasil oitava de final tropa, eu sei que vocês vão ficar chateados comigo mas a maioria desses jogos aqui eu vejo um jogo de poucos gols na verdade é o que eu exploraria ou então não faria nada Vamos lá, a gente tem muito clássico. Primeiro já é um clássico de Goiás. Atlético Goianiense contra a Goiás é ir de volta. Então a tendência, tá? não quer dizer que é isso que vai acontecer, mas a tendência dos primeiros jogos 
a gente ter confrontos mais truncados. Por exemplo, esse aqui, do Atlético Goianiense e Goiás. Se a gente olhar aqui o histórico, quando elas se enfrentam nos últimos oito jogos em seis, a gente teve menos que três gols. O Atlético Goianiense, dos últimos sete em cinco, foram ambas marcam. Mais o Goiás, dos últimos dez jogos em oito, a gente teve menos do que três gols também. Tropa, na moral, para mim, para mim é um jogo de menos de três gols e meio. Dá para buscar o Mar de Goi meio por ser clássico? Com certeza dá. O Atlético também, né? O Goiás também, né? O Goiás dos últimos cinco jogos em quatro foram ambas marcas. Mas se a gente pegar ó, o último jogo entre elas, 1 a 0 Então, pô, por ser um jogo de ida, não vejo um jogo de tanta exposição assim. Eu iria para esse jogo com menos de três gols e meio, ou então não faria nada. Ao vivo é outra história, tá? Mas a gente aqui trabalha para lá. 7 e meia, Bahia contra o Atlético Paranaense. É um jogo interessante. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. Quando elas se enfrentam nos últimos 10 jogos em 8, a gente teve menos que 3 gols. O Bahia dos últimos 5 em 4, a gente teve menos que 3 gols. Até porque o Bahia é da Série B. E na Série B a gente tem tido um campeonato muito under. O Atlético Paranaense vem de 9 jogos de vencibilidade. O Atlético que acabou de vencer um clássico contra o Curitiba. Tá motivado. E assim, tropa, esse é um jogo que eu vou ficar de fora. Muito provavelmente, a gente não vai ver quatro gols nesse jogo. Daria para buscar ao menos três gols e meio. Mas esse jogo aqui também tem uma leve chance da gente ver dois gols pelo estilo de jogo do Furacão. Mas vou ficar de fora, tá bom? Eu vou passar por todos os jogos aqui, eu não passaria. Para ser bem sincero, eu só passaria do, do Atlético Mineiro e Flamengo com Corinthians e Santos. Só, não, não, não falaria do jogo não. Mas para a gente passar por todos os jogos aí, ninguém ficar chateado, eu vou falar sobre todos. Fortaleza e Ceará, clássico brabíssimo do Nordeste, tá bom? Esquece, clássico rei. Vamos dar uma olhada aqui no, no histórico. O, quando elas se enfrentam, um jogo pegado, jogo de cartões, dos últimos cinco jogos em quatro, a gente teve pelo menos cinco cartões no jogo. O Ceará vem de quatro jogos de invencibilidade contra o Fortaleza, tá rolando ali uma freguesia. Olha o seguinte, se o Ceará não perder para o Fortaleza, Tô falando com vocês aí, se o, Ceará, se o Ceará não perder pro Fortaleza fora de casa, esse jogo aqui, o próximo vai ter um carimbaço, beleza? O próximo vai ter um carimbaço aqui. Fortaleza dos últimos sete jogos em cinco, a gente teve menos que três gols. O Ceará vem de 12 jogos de invencibilidade, só que vem a três jogos sem vencer. Dos últimos seis, em todos os seis, a gente teve menos que três gols também. Os últimos dois confrontos entre elas, a gente teve 1x0 no Brasileirão e a gente teve 1x1 1 na Copa do Nordeste. Tropa, é mais um jogo que eu vejo um, um confronto truncado, é um clássico, as duas equipes jogam no mesmo estádio, não tem critério de gol fora de casa, então eu vejo sim um jogo mais truncado até pelo momento que as duas equipes estão vivendo. Fortaleza, apesar de ter vencido esse último jogo aí, conseguiu ganhar de 1x0, mas não vive um bom momento, não é um time que faz muitos gols, e o Ceará também. O Ceará é um time que... O Ceará tá chato, tá? O Ceará tá chato, cuidado vocês que acreditam que ah, o Fortaleza vai ganhar... Cuidado. E também cuidado, tá? O Fortaleza tá mal, vou entrar no Ceará. Porque eu, aquele jogo, o Fortaleza perdeu pro Ceará, o Fortaleza tava jogando bem pra caramba, o Fortaleza tava bem demais, teve aquela expulsão boba e acabou afetando o jogo inteiro. O jogo que eu vou ficar de fora, menos de 3 gols e meio. Esse jogo aqui tem cara de ser 1x1. 1x1 ou 0x0, vejo um empatezinho no primeiro jogo e o segundo jogo decidindo a parar. 9 e meia da noite, Atlético Mineiro e Flamengo. As duas equipes que jogaram no final de semana vão jogar novamente, novamente no Mineirão. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. Quando elas se enfrentam nos últimos seis jogos em cinco, a gente teve pelo menos cinco cartões, inclusive foi uma entrada que eu deixei lá no nosso grupo VIP do curso. Tem um link aqui, tá? Menos de um real por dia, se quiser participar, um ano de grupo VIP. É... Essa entrada aqui eu deixei, o mais de quatro e meio cartões, acabou cravando. O Atlético Mineiro vem de três jogos de invencibilidade. Dos últimos cinco em quatro, a gente teve menos que três gols. O Flamengo, dos últimos seis em cinco, foi a primeira equipe a sofrer. Vamos lá. Para esse jogo aqui, mais um gol e meio, novamente, igual eu deixei para vocês aqui no domingo. Vejo um confronto de gols, até porque o Atlético tem um ataque muito forte. O Atlético ainda precisa ganhar esse jogo, realmente, para dar uma sobrevida para o técnico. Ganhou. O técnico deu uma moralzinha ali? Beleza. Mas não adianta ter ganho aquele jogo e entregar esse aqui da Copa do Brasil. Então o Atlético ele vai se expor. O Atlético é um time muito forte e o Flamengo ele precisa se ajeitar. Então, o Flamengo precisa, se o Dorival continuar se esmando com o Vitinho, irmão, o que, que acontece? Cara, por quê, cara? Por quê? Tá ligado? Sabe qual é aquele lance de tu ficar toda hora voltando pra tua ex? Tu ex te traz, sei lá, alguma coisa. Tu sabe que não vai dar certo, mas tu fica ali, não. É uma nova chance, é uma nova chance. Então tu fica comprando aquele... 
carro, tu compra o carro, aí vende o carro, depois compra ele de novo, acreditando que ele vai estar tá melhor, vai parar de quebrar. Não adianta, irmão. É isso aí. O cara vai ficar testando o Vitinho até quando, cara? Pô, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, Dorival Júnior. Pô, mas enfim, focando aqui no jogo. É, eu, eu vejo gols, tá? Eu também não vejo o Atlético perdendo pro Flamengo. Dá pra ir com esse dupla chance pro Galo. Até porque, tropa, é o seguinte, se o Galo deixar pra decidir esse jogo lá no Maracanã, lotado, que eu tenho certeza que vai estar lotado pra esse jogo aqui contra o Atlético Mineiro, pô, vai ficar muito complicado pra ele. Então é muito importante ele fazer esse resultado em casa. Então por isso eu vejo sim um jogo de exposição, um jogo que a gente tem tudo pra ver, pelo menos dois gols. Ambas marcam, pode vir muito quente. O problema do ambas marcam é o momento que o Flamengo vive. O Gabigol, só de pênalti. O Arrascaeta tem que estar num dia bom. A Arrascaeta não estava bem no domingo e ele é o cara que faz toda a diferença no Flamengo. Agora, se o Arrascaeta estiver bem, estiver querendo o jogo, aí esquece, tá? Aí o ambas marca aqui vem muito, muito quente para esse jogo. Mas o um e-mail é mais safe. Plagar para mim, 2x1 um para o Atlético Mineiro. 9h30 da noite aqui, para a gente fechar o nosso dia, temos Corinthians contra Santos. Jogo que eu vejo truncado pelo estilo de jogo do Corinthians. Acho que... Pô, são quantas rodadas já? Acho que deve ter umas 9, 10 rodadas que a gente tá com menos de 3 gols e meio, menos de 2 gols e meio do Corinthians, tá? É o estilo de jogo do Corinthians, é o estilo de jogo que o Portugal botou e é muito difícil tirar isso aqui. Talvez no jogo da volta, né, que tem um momento de desespero ali, uma equipe sendo eliminada, pode ser interessante a gente estar tá indo em gols em jogo do Corinthians, mas por, no over, né? Mas por enquanto, ainda mais sendo jogo de ida, vamos continuar nesse jogo truncado. Quando ela se enfrenta nos últimos 10 jogos em 9... A gente teve menos que 3 gols. O Corinthians está 3 jogos invicto dos últimos 9. Em todos os 9, a gente teve menos que 3 gols. O Santos tem 25 jogos de invencibilidade, mas vem sofrendo gols a 7 jogos dos últimos 5. Em todos os 5 foram ambas marcam. Menos de 3 gols e meio, menos de 2 gols e meio. Esse jogo aqui pode sair milhões de gols, mas é, não é isso que eu vejo pelo estilo de jogo do Corinthians, pelo fato de ser a primeira partida. Não vejo o Santos se expondo tanto nesse primeiro jogo. Deve tentar resolver na vila, mas é um bom jogo. Para a gente não ver também o Corinthians perdendo. Então pode ser interessante aqui um dupla chance. Lá em São Paulo funciona diferente de outros estados. né? A gente tem torcida única por conta de briga. Não acontece isso no Rio, por exemplo, em alguns outros estados também. Então eu vejo aqui um jogo de torcida única com o Corinthians. Não vejo o Corinthians perdendo esse jogo. Daria para ir com dupla chance. Mas em jogos do Corinthians, ainda prefiro ir em menos gols. Para cá, para mim, desse jogo, 1x0 para o Timão, jogando nada mas vencendo, igual tem acontecido direto, tá? E segura o timão que tá chato, tá chato pegar os caras, hein? Tá chato. Vambora! É isso, tropa, fechamos nossos jogos, espero que seja um dia muito bom pra gente, espero de coração que a gente consiga manter essa sequência boa, a gente teve uma sequência muito ruim lá nas épocas da seleção, lá naquele, aquele campeonato meia boca, mas graças a Deus as coisas estão dando certo, eu espero que a gente se mantenha nesse nível bom, eu espero poder estar sempre colaborando com vocês de alguma forma, eu sei que eu venho aqui, eu anuncio o meu curso, meu grupo VIP, foi uma coisa realmente, pelo menos um curso foi uma coisa que eu passei muito tempo para fazer, o grupo VIP tem dado muito certo as entradas, as análises ali que eu deixo com o intuito de ensinar, não é um bagulho só para ser um copia e cola, tem gente que faz isso, óbvio, mas é uma parada que eu quero ajudar vocês a crescer, a não ficar dependendo de ninguém, ficar perdendo dinheiro com, com ninguém, tá ligado? Por isso que tá aí e tá no valor acessível a menos de um real. Mas independente de eu ter um grupo, de eu ter um curso, eu venho aqui todo dia botar minha cara, trazer conteúdo gratuito, trazer palpite também gratuito para vocês, porque eu sei que nem todo mundo tem condições de fazer um investimento no curso, em alguma coisa. Por mais que seja barato, irmão, a realidade de um é diferente de outro, tá ligado? Por isso que antigamente vinha a gente, ah, eu peguei um green de 10 mil, o outro, ah, peguei um green de 2 reais. Irmão, não importa, o dinheiro ele é diferente para as duas pessoas, tá ligado? E melhor vai ser quem faz da forma correta, quem faz com gestão de banca, porque não adianta nada tu ganhar 10 mil reais hoje e entregar 30 mil reais amanhã na empolgação ali, beleza? Então é isso, obrigado, muito obrigado mesmo de coração por vocês estarem sempre aqui, mesmo numa sequência ruim, uma sequência boa e a nossa tropa ela é muito, muito fiel, tá? Esquece a melhor tropa do YouTube, tamo junto, muita fé, bora pra cima!